ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും ഹലോ <laughs> 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 വീടുണ്ട് രണ്ടു നില വീട് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മള് മോളിലും ഹൗസ് ഓണർ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കാരണം നമ്മളെ മക്കളാണ് വേറൊരു വീടുണ്ട് സുഷ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുഷ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് സുഷ്മ വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത വേണ്ട കാരണം നീ സദാസമയം അവളെ വീട്ടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു പിടി അച്ഛാ വീട് നോക്കുമ്പോളേ ഇതുപോലെ കുറെ മുറ്റമുള്ള വീട് നോക്കണേ പിന്നെ കുറെ മരങ്ങളും വേണം അച്ഛാ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു പുഴയും കൂടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് കൊള്ളാം ആ നവാസ് ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വാട കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ എന്താ ഒരു അത്രയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല ഈ പതിനേഴ് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അമ്മേ ഇതൊരു പതിനാലിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ ആ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അയ്യോ രണ്ടായിരം രൂപ മെച്ചം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാമല്ലോ ബാസി ബാസി ഹലോ ബാസി പറടാ ചെമ്പൂക്കില്ല അത് ശരി ആ ആ പോടാ ശരി ശരി ചെമ്പൂക്കില്ല രണ്ട് നില വീട് നീ പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല മുറ്റവും മരമൊക്കെ ഉണ്ട് പുഴയില്ല ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടി വീഴുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ വീട് പോയി അത് പറയണം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത് പോയിട്ട് വരാം ആ പെട്ടെന്ന് വരാം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തോ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ ബ്രോക്കർമാരെ ഏർപ്പാടാണ് നല്ല ടീമാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം കുഴപ്പമില്ല വീട് ഉടം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും നമ്മൾ ഒരു ക്യാസ് കൂടെ പറയേണ്ടി വരും ഹൗസ് ഓണർ അടിച്ച ക്യാസ് അണ്ണാ ഇനി ആ പഴയ ലെവലിലോട്ടൊന്നും പോണ്ടണ്ണ അണ്ണാ അല്ല പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു വരേല അയ്യോ അണ്ണാ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അത് മറ്റേ പഴയ കലിപ്പം പറഞ്ഞു അന്ന് പട്ടിയം കൊണ്ട് വന്നില്ലേ പറഞ്ഞു എന്തേടേ പോയാ ഇല്ല വരുന്നു അങ്ങനെ വരൂല ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂല വരൂല അണ്ണ ചെല്ലി നിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് സംഭവം ഹൗസ് ഓണറെ വിളിച്ചിട്ടേ നീ ഭയങ്കര കലിപ്പാണെന്നും ഇവിടെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എവനാണ് മനസ്സിലായ ഉറപ്പുണ്ടാ 
എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല ജവൻ തന്നെ ചെല്ലി കളിയാ നീ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോണത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അവനെന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ല അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വീട്ടിലോട്ടിരിക്കാം വേണ്ടാ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടാ ഇവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഇവനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഡൗട്ടായി അതാണ് ഞാൻ കാര്യം കരിച്ചത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്താ അറിയാമോ അതിനൊരു തെളിവുണ്ട് എന്താണ് നീ ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ല ആ കാര്യം എന്താണ് അവൻ എന്തിനു ചെയ്യണം പറ നീ പറ ഞാനുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ലേ അന്ന് അടി കൊടുത്താ അതവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് അതാണ് കേസ് കുറച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കണോടാ ചേച്ചി എന്താ ചില സമയം മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറണമെങ്കിലേ ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് കടലാസിൽ കുടിക്കണം ചേച്ചി കുറിച്ച് എന്താന്ന് എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ദുഃഖം കൂടെ അങ്ങ് പോയേനെ എന്റെ അച്ഛ ചേച്ചിയുടെ ദുഃഖങ്ങളും ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കുറിക്കണം യാത്രയാകുന്നു ഞങ്ങളി കൂടുവിട്ടെന്നേക്കുമേ വരികയില്ലീ വഴിയിലൊരു നാളും തിരികെ വാടകക്കാർ ഞങ്ങൾ വീട് തേടും യാത്രക്കാർ ഓർക്കുകിൽ ഹോ കഷ്ടം കഷ്ടം പിരിയുക എന്നത് ദുരന്തം ദുരന്തം മറക്കുക ഞങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി ഇടേ മരങ്ങളെ പുൽക്കുടികളെ വരും ഞാനൊരു നാളിൽ നിന്നെ കാണാൻ എന്റെ കലും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞി പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റോ എടി അവസ്ഥാതരം അവസ്ഥാ വിശേഷം അതെ ഒരു കവയത്രിയുടെ ഭ്രാന്തമായ ജൽപ്പനങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് അല്ലേ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് വീടിനോട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോയി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടാ ഇനി ഇവിടുന്ന് ശരിയാവില്ല കണ്ടാ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആരെയും കാണിക്കാത്തത് എന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാ പോരെ മക്കളെ അകത്ത് പോയി വിഷമം തീർത്തപ്പിക്കോ ആ പേപ്പറിങ്ങ ദാ നമ്മടി കൊണ്ട് പോ അകത്ത് പിക്കോ നന്നായിട്ട് എഴുത് കേട്ടോ ശരി നാമദാ ഇവിടെ വീട് നാട്ടപ്പെടുന്ന ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആവണ്ട ബാലി പറഞ്ഞല്ലേ വീടിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വീടിന്റെ കാര്യം എന്തായി ആ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വീടിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വീടിന്റെ കാര്യം എന്തായി നിങ്ങൾ അല്ലേ വീട് അന്വേഷിക്കാൻ ആളെ വിട്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുഷ്ട സമയടെ പറഞ്ഞത് വീട് അന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ വീട് വീട് അത് വീട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതും വിടുവാ എൻ്റെ അച്ഛാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്ക ഏതെങ്കിലും വീട് അടിക്കി ആടെ വീട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛാ ഹലീനെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ വീണ്ടും എടുത്തു ഇല്ല വീടും കിട്ടു കിട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ബാലു നോക്കണ്ട വീട് കിട്ടണ്ടേ എവിടെ പാഴൂര അയ്യോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവ ആ ഞാൻ ബാലൂട ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിക്കാം പാഴൂര എങ്ങനെ വീട് നോക്കണേ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടെ ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ ചിന്തിക്കാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഉള്ളു അവര് ചിന്തിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞത് ശല്യം ഒഴിവാക്കിട്ടോ നമ്മൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകുമല്ലോ ആ അന്തരവാസി ഒരുപാട് വീടുണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടിയ നമുക്കും കിട്ടിയ അറിവ് പക്ഷെ വീട് കിട്ടിയില്ല ആ വന്നില്ല ഇല്ലടാ 
ആ ചന്ദ്രൻ വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വന്നെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കണം അതെന്താണ് പോടാ അവിടെ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ എനിക്കെന്തോന്ന് വിരോധം ആണാ ഓ ശരി എന്ത് പറയാതെന്ന് പറ ചന്ദ്രൻ വന്ന് ഇവിടെ അടുപ്പിക്കരുത് അവനാണ് ഹൗസ് ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇല്ല തന്നെ വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് പാസി പഴയൊരു സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ കാര്യത്തിന് അവൻ അടി കൊടുത്തില്ലേ അതിന്റെ വിരോധം അവ ഇപ്പൊ തീർക്കണമെന്നാണ് പാസി പറയണേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ടാച്ചാ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹം കാണിക്കണേ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം അച്ഛാ ഇതുവരെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരും ഒരു കുറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതാ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ വെച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞേ ഏ ആരാ നമ്മളെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞേ യേശു നീ ചിന്തിച്ച് കറക്റ്റാട്ടാ അച്ഛാ അയാൾ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ ചതിക്ക അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലാന്നേ എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവൂലേ അതെങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരണം വല്ലതും ഉണ്ടാ കയ്യില് ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ നീ 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 മണ്ടി ആണ് നീ നീ സുഷമായിട്ട് നീ തലേ കയറ്റി വെച്ചോട്ട് നടക്കുമല്ലോ ഏ അവൾ അടി കൂടെ ഭാരവിക്കണം നീ അറിയണുണ്ടാ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധി തരക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അവൾ ശരിയല്ലെന്ന് ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ഏറ്റവും <laughs> അല്ല ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ഇറക്കി വിടൂല ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ഇടപാടാണ് അതാണ് ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഇപ്പൊ സംഭവം എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് വീട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വീട് ശരിയാവും ഏഹ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വീട് എടുത്തോളാം നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളെ കണക്കിന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പൈസ കഴിഞ്ഞ് വീട് എടുത്തോളാം തൽക്കാലം നീ ഇനി വീട് നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട അതുപോലെ ഈ വീട് മറ്റേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇടവഴിയുടെ അകത്തിലിരിക്കണ ചന്ദ്ര എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാര് സുഷ്മയുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു വീട് നമ്മള് ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു ഏകദേശം അല്ല ആ വീട് മതി ചന്ദ്രൻ പോ നമുക്ക് വീട് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ലടാ വരുന്നേ വന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷോ കാണിക്കല്ലേ കേട്ടാ നീ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ചേച്ചി ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോ പറയുവാ താങ്ങി ഹൈ ബാലുന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ പറ്റി ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം പോ അണ്ണാ ചന്ദ്ര ഈ ബാല് കുറെ കളി കണ്ടവനാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഷോ കാണിക്കരുത് ചന്ദ്ര ആട്ടെ തന്നെ പോ ചേച്ചി ചന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം അല്ല അതിനിപ്പോ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഓണർ വിളിച്ചിട്ട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അച്ഛാ അങ്കളുടെ ഫോൺ അങ്ങനെ മേടിച്ചു ചോദിക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അയ്യ മക്കൾ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചന്ദ്ര അതിന്റെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഫോൺ കേടാണ് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്പര് ആ ചന്ദ്രങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ അഭ്യാസം കാണിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് പച്ചക്കറി എത്തിക്കുന്നു ഓട്ടോയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറ്റി കൊണ്ട് പോണു കള്ളൻ എന്തായാലും അങ്ങള് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ വീട് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതെ പഠിക്കാൻ നോക്ക് അമ്മ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ ഭയങ്
അതൊക്കെ മാറൂടാ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു വീടൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ താമസം തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ മാറും എന്റെ അമ്മ ഇതിലും നല്ലൊരു വീട് ജന്മത്ത് കിട്ടാൻ പോകും ആരും ഒരു നല്ല വീട് കിട്ടില്ല എന്ന് വീടൊക്കെ കിട്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഡേയ് സമാധാന ദീരേ നല്ല വീടൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വന്ന് പോയി ഓട്ടെ അച്ചാ എവിടെ പോണം ജംഗ്ഷൻ ലോട്ട് പോണം വീടൊക്കെ പോണം ആ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ വീട് വാങ്ങാൻ പോണം ഇതോടെ എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കൂടെ ഒന്ന് ഈ പറയണ്ട കൂടെ നിന്നിട്ട് പറയണ കേട്ടാ നീ ഇറങ്ങി പോ ഡേയ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നീ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ല ഉണ്ടല്ല ഈ പറയുന്ന കുത്തനവന് ബാലി വെറുതെ വിടൂല വെട്ടി പിരിത്തളയും അത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടു ചേച്ചി ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയി അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ചന്ദ്ര ഒരു ചതിയനല്ല ചന്ദ് ചന്ദ്ര ആരെയും ചതിച്ചിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പം ആരും ഇല്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ ആരൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അങ്ങ് തോന്നിപ്പോയി അതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലണ്ണ കൂടുതൽ സെൻറ്റ് അടിക്കല്ലേ സെൻറ്റ് അടിക്കല്ലേ കേട്ടാ ആ ആസി ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടടേ ചന്ദ്ര ഇവിടെ ഉണ്ട് വന്ന് സെൻറ്റിയൊക്കെ അടിക്കണേ ഐ ഏയ് ഞാൻ കുലുങ്ങൂല ഇതൊന്നും കണ്ട എൻ്റെ മനസ്സ് പാറൂല ആ ആ ആ നീ ഇപ്പോൾ അവ ഇപ്പോൾ ബാസി ഇപ്പം വരും നീ ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ നീ ഈ സെൻറ്റിയെ ഒന്ന് കാണിച്ച് എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അതൊന്ന് കുലുങ്ങൂല ഞാൻ കല്ലാണ്ട കല്ല് ചേച്ചി അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കാലം തെളിയിക്കണം അരളിക്കും കാലം പോട്ടേച്ചി ഓ പോ കാളം ചാന്ദ്രൈ അവന്റെ നാടകം ഈ മുറ്റത്ത് നടക്കൂല നമ്മള് കുറെ നാടകം കളിച്ചാണ് ഈ മുറ്റത്ത് കേട്ടാ ഡീ ഹാസ്യ വിളിച്ചിരുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും വീട് അന്വേഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അവൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയേട്ടാ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ ചെന്ന് എല്ലാവരും നേരത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചു അയ്യോ അതെന്തിനാ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാടക നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിറങ്ങണ അവർ നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ശരി ഉടമസ്ഥം വരട്ടെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ചീത്ത വിളിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അവന്മാരെ അസോസിയേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അയാളെ ചെന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇല്ല അല്ല നമ്മൾ ചില്ലറക്കാരല്ലാന്ന് നമ്മളൊന്നും അറിയണമല്ലോ അമ്മ ഇനി വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അല്ല അമേരിക്കയിലോ ഗൾഫിലോ ആൾക്കാരുടെ വീട് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നാളെ താമസിക്കാമല്ലോ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഏ അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം വാടകക്ക് താമസിക്കണമെന്ന് പിന്നെ വാടക താമസിക്കണ്ടേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വെച്ച് ഹരി താമസിച്ച് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം നടക്കൂല അതേ ജന്മത്ത് നടക്കില്ല അമ്മ എന്തായാലും നമ്മൾ വീട് മാറാൻ പോവാ ആ ഹൗസ് ഓണർ വെച്ച് കുറച്ച് ചീത്ത പറയാ അതെ അത് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് അത് എന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അയാൾ ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത പുളിച്ച ചീത്ത വിളി ഞാൻ വാളെ ചെവിയിൽ ഞാൻ വിളിക്കും നോക്കോ ഉറപ്പാണ് വെറുതെ അയാളെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ എന്നായാലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കൊടുക്കണം വാടകക്കാരാണ് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കാതി ഉണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട അത് ഞാൻ ഏറ്റി ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ ഫോൺ എന്നെ ആയിത്താ ഞാൻ പത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹലോ ജോ സാർ ഞാൻ നീലിമയാണ് ആ ആ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടി മാറുകയാണ് ഈ ആഴ്ച തന്നെ മാറും ഓ അഡ്വാൻസ് ആ അഡ്വാൻസ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തന്നാൽ മതി നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ സാറിനല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് സാറിന് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാറിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ആ ആ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ എന്തൊക്കെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നക്കാരാണെന്നൊക്കെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഏഹ് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സാർ എന്തായാലും മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മനസ്സമാനത്തോടെ മാറാമല്ലോ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ എന
ആ വാസി വാടാ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം വാ 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 ആ ചന്ദ്രനങ്ങളെ വിളിക്കല്ലേ അയാളിവിടെ വേണം ഏ അയാളിവിടെ വേണം അവിടെ വേണം ചന്ദ്രൻ കൂടെ വേണം ഇവിടെ അവൻ വേണം അടേ ബാലു ഏയ് ആ വാടാ ഓ കൊണ്ടുവിടിച്ച മഴാടേ ആ ആ ഇരി 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 അളേ ഇരി എന്ത് മറ്റവൻ പ്രശ്നം തന്നെ ആരെ അട്ടാചന്ദ്രേ അട്ടാചന്ദ്ര ഇപ്പ എത്തും ഇവിടെ എന്തിന് മക്കളെ ആവശ്യമില്ലാത്തവന്മാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റുന്ന അവനെയൊക്കെ മുറ്റത്തോലെ അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളൂല നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വീട്ടിന്റെ നടയെ പോലെ അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവന്മാരെ വിളിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റി സൽക്കരിച്ച എന്ന വേണം പറയാത്തതൊക്കെ ചെന്ന് നീ ഹൗസ് ഓൺ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നീ 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 നല്ല പിള്ള ചെമഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഇല്ലാതെ എന്നോ വന്നു കയറിയ ഒരുത്തനെ അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി സ്റ്റാർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആകെ വിഷമായ അളിയാ നീയും അങ്കരണനും കൂടെ അന്ന് അവിടെ വച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരും അല്ലെന്ന് അപ്പോഴെനിക്ക് ദേഷ്യാളിയ ഞാനേ ഹൗസ് ഓണറെ വിളിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും പറയാനല്ല വിളിച്ച് നമ്മള് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പം കൂട്ടത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറിയാതെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങേര് വീട് മാറാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വീട് മാറ്റിക്കളയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ട് അളിയാ കൈവിട്ട് പോയ കളിയായി പോയി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് പോയാ മതി പിന്നെ അര മണിക്കൂറിനകം ഹൗസ് ഓണറെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അതിനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇല്ലെങ്കില് ഇവിടെ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കില് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വിളിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവണമല്ല കേൾക്കണ്ട പറഞ്ഞാ വിളിക്കാൻ മറന്നില്ല പോട്ടെന്നാ ചാതിയായി ആര്